నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం సో మరి మనం చూస్తున్నాము యమ్ యమి బెంగాలీ రెసిపీస్ సో బెంగాల్లోని స్వీట్సే కాదు మచ్చు అంటే చేపలే కాదండి ఇంకా చాలా రకాల మంచి మంచి రెసిపీస్ తయారు చేసుకుంటారు అక్కడ కూడా వెజ్ లో మంచి వెరైటీ రెసిపీస్ ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ బీరకాయతో కానివ్వండి పనీర్తో కానివ్వండి అండ్ చోలేతో కానివ్వండి చాలా రకాల మంచి వెరైటీ రెసిపీస్ ని తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు సో మనం ఈ వారం అంతా బెంగాలీ రెసిపీస్ చూస్తున్నాం కాబట్టి అందులో చాలా రకాల రెసిపీస్ రావచ్చు అంటే టాప్ మోస్ట్ రేటెడ్ యమ్మి మంచి మంచి వాట్ యూ కాల్ టేస్టీ రెసిపీస్ అనమాట సో ఫాలో అవుతూ ఉండండి మరి ఈ రోజు శివాని ఏం పర్చేస్ చేస్తారో అడిగేద్దాం హాయ్ శివాని హలో హౌ యూ ఐఎమ్ గుడ్ శివాని మీరు కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నారు చాలా సన్నబడ్డారు అండ్ ఈ రోజు ఏ రెసిపీ పర్చేస్ చేయబోతున్నారు మాకు సో టుడే ఇవాళ నేను చెప్పే రెసిపీ మీకు టమాటో రాజ్మా భర్త ఓకే చెప్పాను కదా నేను ఓన్లీ ఫిషే కాదండి వీళ్ళ క్విజన్లో ఏంటంటే చాలా రకాల వెజిటేరియన్ డిషెస్ బాగుంటాయి మరి ఈరోజు రాజ్మాతో టొమాటోతో ఏదో రెసిపీ చేస్తారంట దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి రాజ్మా ఉడికించి పెట్టిన రాజ్మా టొమాటోని కాల్చారా టొమాటోని కాస్త కాల్చి పెట్టుకున్నారు ఫైన్ ఏం చేద్దామండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఆయిల్ వేసుకొని అన్ని వేసుకుందాం ముందు వేసుకుందాం ఉండండి వేసుకున్నాక మిగతా చేద్దాం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఆయిల్ వేసుకోవాలి సరే వేయండి స్టెప్ బై స్టెప్ అనమాట మా వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు కదా ఆవు నూనె మస్ట్ ఆయిల్ ఓకే సో మీ ఇంట్లో అన్ని ఆవు నూనెతోనే వండుతారా ఎక్కువ తీనితో ఎక్కువ టేస్ట్ వస్తుంది ఆవును బెంగాల్ అంటేనే ఆవు నూనె ఎక్కువగా వాడతారు వెస్ట్ బెంగాల్ అంతా కొంచెం ఆవు నూనె హీట్ ఎక్కే వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది కదా సో ఇంకా చెప్పండి ఎలా ఉంది మీ ఆఫీస్ బాగుందా వర్క్ ఫుల్ వర్క్ ఫుల్ వర్క్ కానీ మీకు బ్రేక్స్ ఉంటాయి కదా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బ్రేక్స్ ఒక రెండు లంచ్ బ్రేక్ ఒకటి అంటే టోటల్ గా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఇస్తారు దాంట్లో మేము డివైడ్ చేసుకోవాలి వన్ అవర్ లంచ్ కెళ్తామా లేదా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బ్రేక్ ఒకసారి మొత్తం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ తీసుకోలేము అలా తీసుకోకూడదా మళ్ళీ హెచ్ఆర్ నుంచి మాకు మెయిల్ వస్తుంది పెద్దది అవునా రిప్లై చేయకూడదా దానికి అయితే చూడడం మాని డిలీట్ కొట్టండి అయితే ఒకసారి లాంగ్ బ్రేక్ తీసుకోకూడదు రైట్ ఓకే ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బ్రేక్ ఒకటి తీసుకొని తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లంచ్ కి తీసుకోవచ్చు లంచ్ నైట్ అయితే నైట్ డిన్నర్ డిన్నర్ అయితే డిన్నర్ మీరు ఎలా తీసుకుంటుంటారు బ్రేక్స్ నాది ఇప్పుడు నైట్ షిఫ్ట్ కదా సో వెళ్ళిన వెంటనే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకుంటాను బ్రేక్ తీసుకొని వర్క్ అంతా చేసేసుకొని టెన్ ఓ క్లాక్ ఐల్ గో ఫర్ అ డిన్నర్ బ్రేక్ డిన్నర్ బ్రేక్ అయిపోయిన తర్వాత టూ థర్టీ అంతే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అక్కడే తీసుకుంటాను అనమాట ఓకే తీసేసుకొని లాగ్ అవుట్ అంతే ఓకే సో ఈ నైట్ షిఫ్ట్ చేసే వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆయిల్ బాగా హీట్ అయింది ఏమేద్దాం తర్వాత ఉల్లిపాయలు బాగా వేయించుకున్నాక పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకున్నాం తర్వాత ఏం వేస్తున్నారు తర్వాత కొంచెం గార్లిక్ వేద్దాం వెల్లుల్లి చిల్లీ పౌడర్ ఇది వేసేసుకొని తర్వాత దాని దానిపైన రాజ్మా వేద్దాం చిల్లీ పౌడర్ అంటే కారం యా ఓకే తర్వాత ఏం వేస్తారు కొంచెం సాల్ట్ వేసేసుకొని విల్ గో బ్యాక్ విత్ దిస్ రాజ్మా ఓకే ఇంకేమైనా ప్రాసెస్ ఉందా ఇంతేనా సో ఇది మనం కొంచెం హీట్ చేసేసిన తర్వాత ఈ గ్యాప్ లోని టొమాటోస్ ని స్మాష్ చేసి దాని దాంట్లో వేయాలి ఓకే అయితే ఇదిగోండి మిక్సీ జార్ ఏం చేస్తారు చెయ్యండి టొమాటోల్ని తీసుకోండి వాటిని మ్యాష్ చేస్తారు ఈ లోపు ఇవి కుక్ అవుతాయి ఓకే వేసేసుకోండి టొమాటోస్ అందులో అయిపోయిందా 
ఇది కూడా బాగా కుక్ అయింది వేద్దామా ఓకే ఇప్పుడు టొమాటోస్తో కలిపి ఇది కుక్ అవ్వాలి అప్పుడు బాగా గ్రేవీ వస్తుంది కదా ఓకే మీ రొటీన్ ఎలా ఉంటుంది అసలు చెప్పండి నైట్ షిఫ్ట్ అంటే మరి నైట్ అంతా వర్క్ చేస్తారు మార్నింగ్ వస్తారు మనకేంటి అప్పుడే పొద్దున్నే లేస్తాం ఫుల్ ఎనర్జీగా ఉంటుంది టీ తాగుతారు కాఫీ తాగుతారు బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటారు రెడీ అవుతారు ఇల్లు అంతా గోల గోలగా ఉంటుంది ఇంకా పక్కన చుట్టుపక్కల పిల్లలు ఉంటే ఇంకా బాగా గోల్ చేస్తూ ఉంటారు మరి ఆ టైంలో మీరు పడుకోవాలి కదా నిద్ర అయితే రాదు మార్నింగ్ వచ్చిన వెంటనే అయితే ఒక ఫైవ్ వరకు నిద్ర రాదు అస్సలు రాదు ఏ టైంకి వస్తారు అసలు వచ్చేసరికి ఫోర్ థర్టీ అవుతుంది ఫైవ్ థర్టీ టూ థర్టీ షిఫ్ట్ అంటే త్రీ ఫార్టీకి మాకు షటిల్ లాగ్ ఆఫ్ ఉంటుంది సో వచ్చేసరికి ఫోర్ ఫార్టీ ఫో అలా అవుతుంది సిక్స్ వరకు అసలు నిద్రే రాదు సిక్స్ వరకు వచ్చి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసే టైంలో అప్పుడే ఆ టైంలో ఫుల్ గోల స్టార్ట్ అవుతుంది ఏదో ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ పడుకొని వెళ్ళిపోతాం ఇంకా ఓకే సో రూమ్ లోకి వెళ్ళి డోర్ క్లోజ్ చేసుకొని పడుకుంటాం ఏ టైంకి లేస్తారు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫైవ్ కి నాది లాగిన్ సో మేబీ టూకి అలా లేచి లంచ్ చేసేసి వెళ్ళిపోతాం ఇంకా క్యాబ్ కాల్స్ తినడం పడుకోవడం డిన్నర్ ఇంటి దగ్గర పట్టుకెళ్తారా ఓకే సో వీక్ అంతా అసలు ఆ లైఫ్ ఆఫీస్ పడుకోవడం తప్ప ఏమి ఉండదు ఓన్లీ వీకెండ్ ఎంజాయ్ చేస్తారు రైట్ అందుకే కార్పొరేట్ కంపెనీస్ లోని అలాగే ఈ ఐటీ జాబ్స్ చేసే వాళ్ళకి సాటర్డే సండే టూ డేస్ హాలిడేస్ ఇస్తారు మామూలుగా వర్క్ చేసే నైన్ టు సిక్స్ వాళ్ళు అందరూ ఏమనుకుంటారు సార్ ఆ వాళ్ళకేమో రెండు రోజులు సెలవు అంటాం మాకేమో ఒక్క రోజే ఇస్తారంటారు ఎందుకు ఒక్క రోజు ఇస్తారంటే మీకు ఎలాగో స్లీప్ ప్యాటర్న్ రాత్రి తొమ్మిది ఐదు వరకు పడుకుంటారు పొద్దున లేస్తారు వాళ్ళకి అలా ఉండదు ఎంత మనం డే పడుకున్నా సరే ఆ నైట్ టైం స్లీప్ అనేది చాలా మిస్ అవుతూ ఉంటాం కరెక్ట్ ఎంత పడుకున్నా తీరదు ఇంకా కదా మీకు అలా అనిపిస్తుందా సాటర్డే అయితే పడుకునేసరికి అయిపోతుంది సాటర్డే సండే ఏం చేయాలో అర్థం కాదు ఇంకా మండే మళ్ళీ ఆఫీస్ సండే కూడా మార్నింగ్ నిద్ర వస్తుంది అప్పుడు చూద్దామా మీరు ముగ్గురు సిస్టర్స్ కదా సో బాగా షాపింగ్ చేస్తారా ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు ఇంట్లో ఒక్కరు ఉంటేనే బాగా షాపింగ్ చేస్తారు అలాంటి ముగ్గురు సిస్టర్స్ కదా ఫుల్ షాపింగ్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే అప్పుడు షాపింగ్ వెళ్తారు ఎవరితో వెళ్తారు షాపింగ్ అంటే మమ్మీతోనా లేకపోతే మీ సిస్టర్స్ వెళ్ళిపోతారా లేదు సిస్టర్స్ మమ్మీతో వెళ్తే చాలా తక్కువ టైంలో వచ్చేస్తాం సో ఎక్కువ టైం కావాలి కదా ఓకే ఓకే సో ఏంటి కొంటూ ఉంటారు షాపింగ్ వెళ్ళి ఎక్కువగా అన్నీ ఎక్కువ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విండో షాపింగ్ విండో షాపింగ్ తర్వాత ఒకవేళ టాప్ నచ్చేసింది అంటే తీసేసుకోవడం అసలు విండో షాపింగ్ చేసే వాళ్ళకి అంత ఓపిక ఎక్కడ వస్తుందా అనిపిస్తుంది అంటే చేయొచ్చు బట్ ఏం కొనకుండా జస్ట్ ఊరికే అలా చూసేసి ఏదో ఒక ట్రెండ్ ట్రై చేస్తారా ట్రై చేసి చాలా కష్టం మామూలుగా కొనుక్కోవడానికి షాపింగ్కి వెళ్ళాలంటే ఆన్లైన్ రావడం ఎంత అదృష్టంగా అనిపిస్తుంది సో మీకు ఇష్టం విండో షాపింగ్ ఓకే అది కూడా ఒక ఆర్ట్ ఏమో ఆట అంటే టైం పాస్ అంటే టైం పాస్ మీ సిస్టర్ తోనే వెళ్తారు ఫ్రెండ్స్ సిస్టర్ సిస్టర్ తోనే ఎక్కువ ఏం కొంటారు మీరు అంటే లైక్ జీన్స్ లా టాప్స్ సారీస్ లేకపోతే యాక్సెసరీస్ టాప్స్ ఎక్కువ కొంటూ ఉంటా ఎందుకంటే ఫార్మల్స్ ఉంటాయి మాకు సో టాక్ మ్యాక్స్ ఫార్మల్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆఫీస్ కి సో కొట్టింది <laughs> సో మరి రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి రాజ్మా టొమాటో భర్తాకి కావలసిన పదార్థాలు కాల్చిన టొమాటోలు నాలుగు ఉడికించి పెట్టుకున్న రాజ్మా ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత వెల్లుల్లి ఆరు రెబ్బలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు ఆవ నూనె ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నాలుగు కారం అర టీ స్పూన్ రాజ్మా టొమాటో భర్త తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి ఆవ నూనె వేసి అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వెల్లుల్లి కారం ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి వేయించుకోవాలి తర్వాత మిక్సీ జార్ లో కాల్చిన టొమాటోలు వేసి పేస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఉడుకుతున్న రాజ్మా కర్రీలో టొమాటో పేస్ట్ వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి కాస్త మగ్గించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీర తో సర్వ్ చేసుకుంటే రాజ్మా టొమాటో భర్త రెడీ
రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేసారు కదండి మరి టేస్ట్ ఇప్పుడు చెప్పేస్తాం యాక్చువల్లీ రాజ్మాతో కొంచమే వెరైటీస్ ఉంటాయి సో ఇది ఎలా ఉందో చూడాలి బాగుంది రాజ్మాతో మీరు అన్నట్టుగా రోటీకి బాగుంటుంది ఓకే చాలా బాగుంది రెసిపీ అండ్ రైస్తో కూడా యాక్చువల్లీ తినొచ్చు రొట్టి పూరి ఇలా దేంతో అయినా తీసుకోవచ్చు అండ్ రాజ్మా చాలా హెల్దీ కాబట్టి సూపర్ టేస్టీగా ఉంది మరి నెక్స్ట్ ఏం పర్సన్ చేస్తున్నారు సో ద నెక్స్ట్ రెసిపీ కట్టి ఆలు కబ్లీ ఓకే సో మరి ఈ నెక్స్ట్ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి కబులి శనగలు చాలా చోలె చోలెతో చేస్తున్నారు అవును ఓకే మీరు భరతనాట్యం డాన్సర్ కదా మరి ఆఫీస్లో అంతసేపు అలా కూర్చొని మీకు బోరింగ్గా అనిపించదా నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నా డాన్స్ చేస్తూనే ఉంటా అవునా మరి మా సెట్లో ఎందుకు చేయట్లేదు బాయ్ బాయ్ చేయాలి కదా ఇక్కడ కూడా ఏది పెట్టండి రెండు ముద్రలు పెట్టండి చూస్తాం ఓకే ఏంటి దీనికి ఏమైనా అర్థం ఉంటుందా ఇది పుష్పది లోటస్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఓకే ఓకే లోటస్ సో ఇట్ ఇండికేట్స్ ద లోటస్ అనమాట సో ఇది ఇఫ్ యూ కెన్ ఆల్సో టర్న్ లైక్ దిస్ ఇట్ ఇది ఇంకో స్టెప్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ టూ ఎక్కువ వాడింది భరతనాచ్యం ఈ టూ స్టెప్స్ కాళ్ళు కూడా ఇలా పెట్టాలంటారు చాలా నొప్పిగా ఉంటాయి అవును మరి మీరు భరతనాట్యం చేసి చేసి అంటే రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తారా రోజు ప్రాక్టీస్ కాదు ఒకవేళ ఏమైనా ఈవెంట్ వచ్చిందనుకో వన్ వీక్ ముందు ప్రాక్టీస్ చేసుకొని వెళ్తాం ఇంకా బికాస్ ఆపేస్తే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది మాకు కాళ్ళని పట్టడం కట్టా స్టార్ట్ అవుతుంది వెయిట్ కూడా పుట్ ఆన్ వెయిట్ పుట్ ఆన్ అయిపోతుంది డాన్స్ చేయకపోతే వెయిట్ పుట్ ఆన్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైనా శోభనా గారు పర్ఫార్మెన్సెస్ చూసారా ఓకే ఇక్కడ అంటే మీరు రీసెంట్గా వచ్చారు కదా హైదరాబాద్ అందుకే చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది శిల్పకళా వేదిక అని ఉంటుంది ఓకే అక్కడికి వచ్చి పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇస్తూ ఉంటారు లాస్ట్ ఇయర్ శోభనా గారు వచ్చి చాలా ఒక బ్యూటిఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు అనమాట ఓకే చాలా డిఫరెంట్ గా కూడా ఉంటాయి ఎప్పుడైనా మీకు వీలైతే సాటర్డే సండేస్ అవుతాయి మీకు ఎలాగో ఆఫ్ కాబట్టి ఎప్పుడైనా శోభనా గారు పర్ఫార్మెన్స్ అవుతుందంటే డోంట్ మిస్ టు వాచ్ తప్పకుండా వెళ్ళండి ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం ఏంటది ఆయిల్ ఓకే కొంచెం వేడైన తర్వాత జీలకర్ర అది వేడెక్కేట జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఓకే మిమ్మల్ని బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది ఏంటి మీ ఆఫీస్లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేదా ఫుడ్ ఫుడా అంటే బాగా ఇవి ఉంటాయా ఫుడ్ స్టాల్స్ ఉంటాయా ఫుడ్ అంతా కొన్ని కొన్ని ఫుడ్ మాకు ఇస్తూ ఉంటారు స్నాక్స్ ఇవన్నీ దానికి ఎక్కువ ఎక్సైట్ అవుతూ ఉంటాను అవునా ఏం స్నాక్స్ అవి సో మార్నింగ్ మాకు పేస్ట్రీస్ ఇస్తూ ఉంటారు స్టఫ్ పఫ్ ఐటమ్స్ ఏమైనా ఇస్తూ ఉంటారు ఈవినింగ్ లైక్ కప్ ఆఫ్ కాఫీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కాఫీ సో ఈ పేస్ట్రీస్కి వాటికి బాగా అట్రాక్ట్ అవుతారు అండ్ మీ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ అన్నిట్లో కూడా ఓకే మంచి ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో ఫ్రైడే ఫన్ ఉంటుంది బ్రైట్ వెళ్తూ ఉంటారా బయటికి ఫ్రైడే ఫ్రైడే ఫన్ మ్యాక్స్ ఆఫీస్లోనే ఉంటుంది ఆ రోజు కొంచెం ఆఫీస్ వర్క్ అంతా తక్కువ చేసేసుకొని అక్కడే ఆడుతూ ఉంటాం ప్లే గేమ్స్ అన్ని అవుతూ ఉంటాయి ఓకే లైక్ వీల్ చైర్ అయినా కొన్ని అలాంటివి కొన్ని గేమ్స్ అనమాట బాల్తో సమ్ సంథింగ్ తెల్ మరి ఇదంతా మీకు ఎలా ఈ టైంని ఎలా కవర్ చేస్తారు మీరు వర్కింగ్ అవర్స్లో అంటే ఇదంతా వర్కింగ్ అవర్స్లో జరుగుతుంది కదా ఎలా కవర్ చేస్తారు అంటే ఆ టైంలోని అంత వర్క్ చేయం ఆ వర్క్ మిగిలింది ఉంటుంది కదా పెండింగ్ అది మండే వచ్చి చేసుకుంటాం ఓకే సో వీక్లో ఒక రోజు తక్కువ వర్క్ రోజు చేసుకుంటారు రైట్ ఓకే కానీ ఇంకొక పెద్ద విషయం ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలోని ఫ్రైడే వచ్చిన వెన్స్డే వచ్చిన అసలు ఎక్కడ రెస్టారెంట్లోని టేబుల్ బుక్ చేసుకున్నావు అంటే వీలు పడట్లేదు రైట్ ఏదో కంపెనీ ఏదో కంపెనీ అసలు చాలా రకాల కంపెనీ ఉన్నాయి కదా మొత్తం అన్ని బుక్ అయిపోయి ఉన్నాయని చెప్తారు సో ఇలాంటి విషయాల్లో మీరు లక్కీ అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఏంటి ఒక టేబుల్ లేదా మనకి అని బాగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఎనీవేస్ కొంచెం ఆయిల్ హీట్ అయింది సో అదంతా మీ కంపెనీ పే చేస్తుందా ఆ కంపెనీనే ఓకే కొంచెం జీలకర్ర తర్వాత ఆయిల్ బాగా హీట్ అయింది వేసేయండి గో విత్ దిస్ ఆనియన్స్ ఎలా వేయాలంటే ఇలా వేయాలి ఓకే తర్వాత 
తర్వాత తిల్లీ కొంచెం వేద్దాం పచ్చిమిరపకాయలు మీకు సెమినార్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతాయి కదా మరి ఇంత మెల్లగా మాట్లాడితే ఎలా అక్కడ వాళ్ళకి వినిపిస్తుందా అది అక్కడ ప్రాసెస్ తెలిసి ఉంటుంది కదా ఈ ప్రాసెస్ తెలియదా మీకు నా మీద ఏమన్నా ప్రయోగిస్తున్నారా ఇంటి రోజు పర్వాలేదు ఇక్కడ కూడా తెలిసిన ఉల్లిపాయలు మనకి చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసి అంటే నేర్చుకుంటూ అలవాటు అవుతుంది కదా సో ఈ ఆనియన్స్ ఆలు వేద్దాం వెళ్ళే దాన్ని లేదంటే అవును ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఒకటి అడగాలి మిమ్మల్ని అంటే జనరల్గా ఏంటంటే కొత్తగా జాబ్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరూ గ్రూప్స్గా ఫామ్ అయ్యి ఎక్కువగా ఈ మధ్యకాలంలో ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మీ అందరికీ లీవ్ దొరుకుతుంది కాబట్టి హ్యాపీగా పెయిడ్ లీవ్స్ కాబట్టి సో అలా ఎప్పుడైనా ట్రావెలింగ్ చేసి వెళ్ళారా కలీగ్స్తో కానీ ఎవరికైనా లేదు హైట్స్ అంటే కొంచెం భయం సో వెళ్ళారు హైట్కి ఎందుకు వెళ్తారు కొంచెం లోగా ఉన్న వాటికి వెళ్ళచ్చు కదా ట్రెక్కింగ్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు సో వెళ్ళాను అంటే మ్యాక్స్ వండర్లా ఎలాంటి అయితే ఐ ట్రై అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అవుట్ ఆఫ్ ఇవెంట్ సో మరి ఇంట్లో వాళ్ళతో వెళ్తుంటారు అలాగా ఇంట్లో వాళ్ళతో అస్సలు మమ్మీ డాడీ ఎప్పుడు అంటే పూజలు దేవుడు ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటారు ఓకే సో మరి అయితే మీకు ట్రావెలింగ్ పెద్దగా కుదరదు ఓకే ఈ సార్ రండి మన ఇద్దరం వెళ్దాం ఓకే ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయ్యాక నెక్స్ట్ ఏం వేసుకోవాలి టమాటో వేసేద్దాం తర్వాత దీని తర్వాత ఈ సోప్ చేసిన చనా ఉంది ఇంకేమైనా ఉన్నాయా వేయాల్సింది మసాలా అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా దీని పైన ఇది ఒకేసారి వేసేసుకొని రెడ్ చిల్లీ ఓకే అండ్ ఇది మనం కొంచెం బాయిల్ అవుతాం కొంచెం ఇప్పుడు <laughs> 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 చింతపండు రసంలో కుక్ అవ్వాలి అంతే కదా అర్థమైపోయింది నాకు బాగా ముద్ద పెట్టేద్దాం బాగా కుక్ అవుతుంది చూద్దామా అది పెద్ద మూడేంటి అయిపోయిందా అయిపోయింది అయిపోయిందా విశేసుకుందామా బోర్డులోకి ఇలా ఐటీ జాబ్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఏమైనా భరతనాట్యం వేపు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా ఇంట్రెస్ట్ అయితే అటే ఉంది డాన్స్ కి సో రీసెంట్లీ అంటే జుంబా క్లాస్ తీద్దామని ప్లాన్ లో ఉన్నాం హోప్ఫుల్ చేస్తారా మీరు ఐ డూ ఓకే ఓకే అంటే నేర్పించాలనుకుంటా నేర్పించాలనుకుంటున్నాం సో కపుల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా డాన్స్ అనమాట ఓకే సో వి ఆర్ ప్లానింగ్ డోంట్ నో వెట్ ఎట్ పెన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ బట్ వి ఆర్ ప్లానింగ్ ఓకే ఓకే నైస్ కాకపోతే ఇవన్నీ టెంపరీ వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి వర్క్ ఉండకపోవచ్చు సో ఇట్స్ బెటర్ టు డూ జాబ్ రైట్ వీకెండ్స్ లో అలాగో మీకు టైం ఉంది అండ్ కావాల్సినప్పుడు మీకు హాలిడే అంటే లీవ్ తీసుకునే ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది కదా మీకు ఎన్ని థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ లీవ్స్ ఉంటాయి కదా ఫైవ్ ఇయర్ సో ఇయర్ లో థర్టీ ఫైవ్ లీవ్స్ అండ్ సాటర్డే సండే హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు రెండు కూడా ఓకే
పోలేతో మంచి రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది మరి దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి కట్టి ఆలు కబ్లీకి కావలసిన పదార్థాలు బంగాళదుంప ముక్కలు ఒక కప్పు మిరియాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ ఉడికించి పెట్టుకున్న కాబులి శనగలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పసుపు పావు టీ స్పూన్ చింతపండు రసం ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత కారం ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ నూనె ఒక కప్పు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు కట్టి ఆలు కబ్లీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో జీలకర్ర మిరియాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి తర్వాత బంగాళదుంప ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు ఉడికించిన కాబులీ శనగలు కారం ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి మగ్గించుకొని చింతపండు రసం వేసి మూత పెట్టి కాస్త ఉడికించుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే కట్టి ఆలు కబ్లి రెడీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా సో ఇది మీరు ఇంట్లో దేంతో చేసుకుంటారు అంటే లైక్ రోటీ కాంబినేషన్ రైసా రోటీతోనే మ్యాక్స్ రోటీతోనే ఇందుకి మీకేం ఇష్టం రోటీ రైస్ రైస్ ఇష్టం రైసా ఓకే సో మరి రైస్ తో కూడా తినొచ్చు హ్యాపీగా అంతే కదా డ్రైడ్ డ్రైగా ఉంటుంది కానీ తినొచ్చు దీనికి రైస్ మిక్స్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది చోలే రైస్ లాగా స్పూన్ ఐ మీన్ టు మీరు కూడా ఆహా ఆలు వేసాక ఏదైనా బాగుంటుంది కదా ఆలు మీ ఫేవరెటా ఆయా ఏ మీకు మీకు నచ్చిన ఆలు అన్నిట్లోనే ఆలు ఉంటుంది షోర్గా బెంగాలీస్ కంపల్సరీ వేసుకుంటారు ఫిష్ కర్రీలో కూడా ఆలు వేసుకుంటారు వీళ్ళు రైస్ ఆర్ రోటీ దేంతోనే తినొచ్చు ఓకే సో రెసిపీస్ రెండు చాలా బాగున్నాయి బాగా టేస్టీగా చేశారు అండ్ అలాగే మీ కెరియర్ మీకు ఎందులో నచ్చితే అందులో మీరు సక్సెస్ అవ్వాలని నేను మా స్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను విష్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రెండు యమ్మీ రెసిపీస్ సో మరి చూసారు కదండి వాళ్ళ టూ రెసిపీ సూపర్ యమ్మీగా ఉన్నాయి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఓకే సో మరి రేపు కూడా మంచి మంచి రెసిపీస్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే దాన్ సి యూ టేక్ కేర్ బాయ్